，小朋友，你是和妈妈走丢了吗？姐姐陪你等妈妈好不好？我操！宿主大大，你没事吧？哥哥，还好你反应快，不然的话后果真是不堪设想。想不到霸总文的风险系数也这么高。是啊，这里是霸总文世纪，为什么会出现恐怖片情节呢？突然，你摸够了没有？暂时无法确定，这场意外是不是世界意志对我频繁踩线行为的报复？抱歉啊，因为你的胸肌摸起来手感太好了，所以我一时不舍得拿开。如何？你要摸回来吗？所以，我最好继续和男主在一起，用它来做保护伞，好好观察一下。哇，宿主大大的嫌弃你，快打他！不，我觉得他可能被我刚刚那一下磕出脑震荡了。顾先生，您的病情被诊断为中度脑震荡，伴随干呕和眩晕的症状，可能发生脑功能障碍。我不记得，你有医师资格证书。阿莲，小说世界还需要这种东西吗？哪怕我有让你摆脱林星子的办法呢？你什么意思？桑年，你听说过失忆吗？奉劝你一句，要想在这个世界上活下去，第一准则就是不要做多余的事。否则，你会消失的。看来你是不愿意了。算了，我这个人一向随和，不喜欢强迫别人。嗯，你知道《千年老鼠史》吗？呃，啊！民间治疗脑震荡的偏方，会把《千年老鼠史》混进药里，一起喝下去。除了《千年老鼠史》，还有霍克斗泡水。童子尿拌饭，啊，民间偏方真是想象力丰富呢。嗯，你说，迷信平民力量的林星子，会为你选择哪一种偏方治病呢？我们重新讨论一下你刚刚说的失忆问题吧。与其受这种罪，还不如冒着被世界一直发现的风险，拼一把。既然你诚心诚意的求我了，那人家也只有勉为其难的配合你了。宿主大大，这样会不会太冒险了？我们还没有摸清世界意志的底细，你就伙同男主改变剧情走向，这……我承认，我有赌的成分，但是我必须尽快确定一下小说作者可以对这个世界干涉到哪一步。我总觉得夜市上的意外不是意外。而是世界意志针对我的阴谋。只要确定了作者对世界的干涉情况，我就能在下次危机到来之前做好准备，甚至是破局。哎呀，宿主大大，你就是容易想太多。这个世界哪有你想的那么险恶？现在你还觉得这只是意外吗？啊，呃，不不不不不，我再也不怀疑你的判断了。我的宿主大大永远是对的。不过我还有最后一个问题，问吧。你之前说的那些治疗脑震荡的偏方是真的吗？<笑>我编的，不然我要怎么把顾南城骗到我的船上呢？不愧是你，林星子。由于你之前在苏氏合同案中的表现，你被公司开除了
，我不信，我要和顾南城说话。顾总在忙，请你现在跟着我去财务部做交接。顾南城，顾南城，你出来！等一下，顾南城，你，林星子，没有人教过你进门前。要先敲门吗？你们两个怎么会在一起？我只是想要问清楚自己被开除的原因。顾氏不需要能力低下的员工。还有，我不管你有什么理由来擅闯总裁办公室，但是我会让你的主管扣掉你的赔偿金，以儆效尤。顾南城，他怎么会这么对我？南城哥哥。不要对别人那么凶嘛，这件事让我来处理好了。我的猜测没有错，只要我保证恶毒女配人设，世界意志就不会对我的行动进行干涉。林小姐，我们借一步说话。顾南城不可能无缘无故那样对我，你到底对顾南城做了什么？原来你还不知道啊！就在前天，南城哥哥出了一场意外。影响了他的记忆啊！而现在，他以为我是他的未婚妻，而你，不过就是一个无关紧要的路人罢了。怎么会这样？顾南城他失忆了？怎么会这样？为什么苏绿夏不仅没有死，还把我的男主儿失忆了？